ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ട ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചമീസ് കിച്ചൻ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ചമീസ് കിച്ചൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചുമന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെല്ലേക്കം കൂടി വെല്ലേക്കം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ട ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അര കിലോ അളവിൽ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ജീര റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊന്നിയരി ഡൊപ്പി അരി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുട്ട ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അര കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൂടി മുട്ട എടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ കളവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അരി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയാണ് ആ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു തക്കോലം മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത് ഇത്രയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് അരി വേകുമ്പോഴത്തേക്കും അരിക്ക് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച അരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മളതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരി നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ട് വരും ഒരുപാട് വേഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകരുത് എനിക്ക് പിന്നെ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അത്രയും മാത്രമേ നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അരിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ട് അരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം മാത്രമേ വെന്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വാർന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ട ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിലും നെയ്യിലും ഒക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു പീസ് കറുവാപ്പട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കോലം ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയൊരു ഏലക്ക ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം ഈ സവാളയൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നതുവരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറെല്ലാം നല്ലത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂന്നെണ്ണം ചേർക്കാവൂ വലിയ തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി മതിയാവും അതും ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത
കുറച്ച് ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് തൈര് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തേക്കണം തൈര് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഈ മുട്ടയിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വരും ഈ മുട്ട ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെയും തൈരിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് വെള്ളയിലുണ്ട് ഈ ഒരളവിൽ വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ദമ്മിലിടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ദമ്മിലിടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മുട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം ഗ്രേവിയും വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഗ്രേവിയും മുട്ടയും മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതും ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വറുത്തെടുത്ത സവാളയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഓയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ ചേർക്കുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുത്തതാണ് അപ്പം അതും കൂടി ചേർക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം നെയ്യ് കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മണവും രുചിയൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അടിക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് ബാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് തമ്മിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് തമ്മിലിട്ടിരുന്നാൽ മതിയാവും നല്ലതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ അടിയിൽ കരിഞ്ഞിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ആ മസാല അല്പം വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മസാലയിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിയിൽ കരിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോൾ വെച്ചാലും ഒരു അല്പം വെള്ളം അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ബിരിയാണി എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു തൈര് സാലഡ് മാത്രം മതിയാവും വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ട ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ദിവസം തന്നെ തയ്യാറാക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ഈ റൈസും മുട്ടയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ചോറിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വരുള്ളൂ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലത് ഒരു ഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിറ്റോണ്ടിരിക്കുക ടേക്ക് കെയർ